Siamo con Fabrizio Ferrandelli, leader dei coraggiosi e capo dell'opposizione al Consiglio Comunale di Palermo che consegna alla città un report ricco di interventi e atti svolti durante quest'ultimo anno. Noi abbiamo voluto consegnare durante una iniziativa in cui abbiamo fatto gli auguri ai nostri sostenitori alla città dei report puntuali con tutti i nostri atti amministrativi, quindi fogli concreti con numeri di protocollo, atti di intervento, interrogazioni, atti ispettivi, mozioni, ordini del giorno, per dire ai palermi che alle parole abbiamo fatto seguire le azioni, ai programmi che abbiamo presentato in campagna elettorale abbiamo fatto seguire atti deliberativi ponendo l'amministrazione ogni volta o davanti alle nostre pressioni o davanti alle nostre proposte. Credo che sia il modo migliore di poter essere valutati per il proprio operato e non soltanto per azioni formali. Quali gli atti più importanti che sono stati poi effettivamente attuati, portati avanti e eh, che hanno avuto riscontro nella, nella nostra città? Un grande sollievo per tutti è stato quello di rimettere ordine nei conti del Comune di Palermo e delle proprie aziende. Noi sostenevamo che i conti non fossero veritieri e in effetti ormai l'amministrazione dopo il nostro pressing, il nostro controllo, le nostre ispezioni, le nostre interrogazioni e anche le nostre audizioni è stata costretta a fare chiarezza rispetto ai debiti e rispetto ai crediti e quindi sono stati stralciati 145 milioni di euro che quindi erano soldi finti che erano nelle casse del comune di Palermo. Questo ci consegna un quadro sicuramente deficitario dei conti del comune di Palermo ma comunque la il punto di partenza dal quale poter avviare poi una politica concreta di risollevamento della nostra città. Adesso siamo in procinto di inaugurare il nuovo anno, il 2019. Quali le, i progetti, le attività che già avete in mente voi dei coraggiosi? Ne abbiamo di due tipi. Uno, una volta che abbiamo fatto chiarezza sui conti del bilancio, è costringere l'amministrazione a portare i contratti di servizi delle aziende controllate per riverificarli, rimodularli e riammodernare e ricontrollare le aziende controllate. Parliamo dell'azienda dei trasporti pubblici, dell'azienda dei rifiuti che va male, va a rotoli e lo, lo vive il permitano sulla propria pelle, parliamo dell'azienda del gas e dell'azienda dell'acqua. L'altra partita che noi vogliamo portare avanti è quella dei regolamenti, le associazioni di categoria di tutte le attività produttive di questa città, questa città è una città che ha bisogno di lavoro e soprattutto se te lo richiede chi non chiede contributi economici al comune ma richiede soltanto regole è corretto mettere mani ai regolamenti stiamo parlando di regolamenti di solo pubblico di regolamenti per i mercati generali stiamo parlando di regole chiare per la pubblicità di una normativa che sia chiara perché quando le leggi e le regole sono chiare poi puoi chiedere il rispetto delle leggi ai cittadini ma ognuno può fare imprese in maniera libera quindi noi porteremo questa doppia azione in consiglio comunale rimettere mano ai conti delle aziende ma ai servizi per potenziare le aziende e migliorarle e dall'altra parte dare regole certe ai palermitani che vogliono continuare a fare impresa. L'altro tema che io porrò è quello del piano regolatore perché anche su questo ne abbiamo bisogno di regole. Il piano regolatore tiene dentro il piano della mobilità, parleremo quindi lì di infrastrutture, parleremo lì di tram, parleremo lì di riorganizzazione delle coste, del verde, il piano di utilizzo del demanio marittimo. Noi abbiamo un programma di governo per la città e stiamamo cercando di seguire la roadmap, cioè la mappa di quello che avremmo voluto fare se fossimo stati eletti, cioè mettere in ordine i conti, capire qual è l'anno zero di ripartenza e dopodiché provare a portare avanti le nostre proposte. Ad oggi non abbiamo i numeri perché i palermitani non ce l'hanno consegnati alle urne, ma siamo convinti che i nostri argomenti e il buonsenso di tanti potranno vedere anche dei fatti eclatanti in Consiglio Comunale, come consiglieri che anche eletti in altre forze politiche e con altri amministratori potrebbero convergere sulle nostre iniziative. E noi è quello che ci auguriamo perché abbiamo contenuti e questo report che abbiamo consegnato è innanzitutto un report di contenuti. Noi vogliamo essere misurati sugli atti concreti.